Segundo a pesquisadora, é de suma importância que a semelhança da mar na património da humanidade, outras tradições orais que passam despercebidas, sejam resgatadas e levadas ao conhecimento internacional e colocadas ao serviço do turismo, que é o grande motor da economia nacional. Maria Filomena Gonçalves lembrou que o arquipélago tem uma característica única com os três tipos de patrimônio, material, imaterial e natural para explorar. Durante a conversa, a mesma explicou que trouxe a Cabo Verde o exemplo alentejano por ser a região de Portugal que tem conseguido classificar junto da Unesco mais manifestações do seu patrimônio imaterial com três classificações conseguidas, conforme reconheceu, graças à Convenção da Unesco de 2003, que criou um marco que permitiu potenciar o interesse das próprias comunidades pelo seu patrimônio e levá-lo ao resto do mundo. E porque também é muito emblemática a situação do Alentejo, cogitou que esta pode servir de exemplo para Cabo Verde. Completou que trata-se de uma forma de potenciar nichos de turismo de forma articulada com aquilo que já se pratica em Cabo Verde, que é o turismo de sol, praia e de natureza. Conforme sustentou, a intensificação destes nichos de turismo pode ser muito enriquecedor porque é o que vai, ao longo prazo, permitir uma grande sustentabilidade do turismo. Segundo a professora e investigadora, dar a conhecer verdadeiramente a cultura cabo-verdiana graças a manifestações como o amor no patrimônio da humanidade é uma forma de valorização da atividade econômica que é o turismo. Afirmou, no entanto, que há outras manifestações e tradições do povo cabo-verdiano que passam ao lado do estrangeiro, por exemplo, a religiosidade popular, procissões e a tabanca, que por serem evidentemente produzidas em crioulo, não são tão acessíveis aos turistas. Mas, havendo um trabalho integrado em que o turismo convencional, o que procura lazer, sol e praia, e ao mesmo tempo vá ao encontro destas manifestações culturais, e se torna de alguma maneira embaixador de Cabo Verde.